eu fazia uma pressão psicológica para ele, do tipo... E, tipo, se ele estivesse muito feliz, eu me incomodava. <risos> se ele estivesse muito triste, eu me incomodava. Não, porque se está muito triste, eu, eu faço uma cara do tipo... Reaza noiva, do tipo... Yeah. Pra. Então, ele faz as fotos, dedicação de amor, beijo, não sei o quê. E ele não está colaborando nas, fo nas fotos. E eu olhava assim. E ele já sabia que tinha que fazer mais... <risos> <risos> que tem que fazer mais espetáculo tem que beijar mais que tem que abraçar mais e quando ele tivesse muito meloso muito tipo a pegar com a moça a se abraçar e a se beijar com a moça eu também ficava uma de tóxica e tudo isso ele é um da Depois eu chamo todos os meus primos. Os meus primos têm alguns que sabem. Nos primos, nos tios, aqueles jovens de família. Tem alguns que sabem que essa prima se foi com esse primo. E sabem o que está se passando. E tem outros que não sabem. Então eu chamava todos. Eu sou bem diabólica, bebê. Bem espetaculosa. Bem psycho. Eu chamava todos. Os que sabem, os que não sabem. Mas pra mim é pra namorar. Eu tive confirmações. Família não é pra namorar. Mas tipo, não é tive confirmações 500. Não posso. Bebê, e você que tá me falando esse tipo de. Pro... Alô? Alô? Ei. How you doing? Pensão, pessoal. Eu lhe usei pra meter o som aqui. Mas eu daqui. Não quero o de mercado dos dois na minha vida. Pessoal, tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Tem som? Yeah. Um, tava em que parte? Na parte que eu olhava, né? De psicopata. Do tipo, se ele tivesse a colaborar menos nas fotos. <risos> se ele tivesse, tipo, a ser tímido. E ele tava a ser tímido. Tá entendendo? Ele, ele tava a ser tímido porque ele tinha a mente da minha reação porque não, nunca sabe quando é que eu vou birutar. E ele ficava assim um pouco, ah, tá ser demais, tá ser demais. Eu olhava do tipo... E ele dava conta, tem que colaborar mais nas fotos. <risos> e quando ele tivesse muito meloso a colaborar tanto, eu também ficava chateada. E eu ficava assim. E, yeah, ele dava conta, mas ele continuava o papel dele de marido, de noivo apaixonado. Então, o que, é que acontecia? Eu pegava todo, todos os primos, ou todos os tios, as famílias que estavam assim mais próximas de nós. Os que sabiam, os que não sabiam Eu pegava fazer um bolão Fazia um bolão Gente, <risos> você me deu a bolica yeah. Fazia um bolão <risos> Eu fazia um bolão De primos que sabem, de primos que não sabem E também dos brotos da família Dos moços também que são da idade dele Para ele fazer ciúmes, está a entender? Então ficamos já a conversar, a beber A falar já bem alto E... Quando aparecia já uma música, eu ficava já na roda, mexia já o rabo nos primos. E as primas não fazem isso nos primos. E a família, tipo, é, é sanete, é sanete. E eu fazia em todos. Tá entendendo? Só fazia, já, tá, é, mano, eu falo, tê, essa música aí, mete já muito nas famílias. Eu ficava já fazendo em todos. E ele ficava sujo assim na mesa, olhar. E eu já, tipo, ia, ah, tá lá, te <risos> Mais ou menos por aí Porque há primos que se podem com primas Há primos que se podem com primas isso é muito normal 
Ah, é normal, isso já aconteceu comigo e tipo, nenhuma coisa que eu quero repetir, mas aconteceu comigo e não posso ter uma pessoa, alguma coisa de hipocrisia. Mentitos, entra aqui, vente, habla comigo, vente, ponte lá. É isso. Uhum. Ah, tu és a própria Eva. Bem psicopata. Não, só são coisas que acontecem e tu não sabes. Porque tu não vives assim, porque tu nunca viveste uma experiência assim. E tu não sabes, tu nunca vais entender que essa prima foi com o teu marido. Mas é a prima que te dá os conselhos, se calhar. É a prima que agita. Assim, tipo eu. Eu gostava do meu primo. Se fodíamos, na verdade. Então... Ah, o que, é que aconteceu? Eles começaram a ter atritos. Em vez de eu entender a conversa, não é isso? Querer apaziguar a relação, a situação. Eu falava já como, fulano, lhe deixa! Lhe deixa! Ela tá com... <risos> e a prima sabe mesmo. A mulher sabe que a prima é bem puta. E tipo, também tá a disputar o marido. Porque todo mundo já sabe que você casou com o teu marido, que tem filhos. E todo mundo sabe que são irmãos, são primos. Não me saiu numa discussão com uma vez que eu tive com uma mãe, quando a minha coisa disse vocês, como gostam de se foder, então eu fiquei já ela está desrespeitada levei já aquilo no grupo de família para fazer um drama eu digo, ela está dizendo que nós em família, se... não se lembra de uma discussão no ano passado com uma minha, minha cunhada falando, uma bem bairrística, bem bairrística que eu nunca ficaria com o marido dela nunca que falou já porque ah, vocês gostam de se foder porque já ah, tu estava em Espanha, né, fazendo... Não, não, tinha, não lembram dessa discussão com a minha quando ele faltou um de respeito, porque vocês gostam de se foder entre as famílias. Uma bem do bairro. Eu nunca ficaria com aquele primo. Porque é pobre, é do bairro e... É um pouco bonito, não sei o que, mas tipo, é filho da irmã da minha mãe. Aí nunca ficaria com aquele primo. Mas se calhar ela já ouviu uma fofoca que a Neto faz isso com os primos. É por isso que ela me deu aquela paixão de sua suja de merda. Você que fode com todos, já pegou... É só... Não é a puta da família. Todas as famílias têm sempre uma, uma relação. E por que, que o primo não lhe chama o mal? Não tem nada a ver. Por que, que não se metem na vida do moço? Ou na, na vida do tio? E só querem falar que ah, é a puta da família. Não acho, não acho, não acho que eu seja a puta da família. Porque todas, numa, numa boa vertente, todas são umas putas. Na verdade, só que eu digo, eu falo que já fiquei com o um primo, mas não ficaria com esse primo fobado, sem, sem sex appeal, sem nada. Sem eloquência, sem inteligência, sem dinheiro, sem nada. O meu primo que eu fiquei com ele é bem broto. Uma vez, assim, quando eu cheguei na fazenda, não vou te falar que esse é o meu primo. Mas se vocês verem que foi alguém na minha casa e eu tô ali, dá um dia abraço, esse é o meu primo. Porque eu não se abraço com meus primos, não dou muita confusão nas minhas famílias. Se vocês verem que foi alguém, um alto, moreno, magro, bonito mesmo, bonito. Vocês vão falar, esse moço tipo das novelas, já vão dar conta que esse é o primo que a gente andava a falar, mas eu não posso falar, porque se eu falava que é um problema familiar, problema para ele, não posso falar. É. Não me deu sutiã nenhum. Ah, para mim, casar com primo não é tabu. Não, é casar só se eu tivesse muito apaixonada, se o meu primo tivesse muito dinheiro. Mas eu já estava muito apaixonada por esse meu primo. Nós estávamos bem apaixonados, nós começamos a se roubar. Desde Começamos a nos roubar desde quando? Desde quando eu era pequena Tipo, eu tinha por aí uns Uns Tá vendo quando você era boi do bairro Quando, quando você é boi do bairro, bem suja mesmo Que mija na cama E ele já te olha assim, você já lhe olha E é esse primo E depois ele cresce, vai estudar fora A mãe dele tem mais dinheiro que a tua mãe Então é uma grande pobreza né? Ele vai estudar fora, volta, tem um pai que tem dinheiro E tipo, arranja uma noiva De, de, de igreja, não sei o que não, não posso mostrar. Não posso. Não posso. <risos> ah, porque esse aqui de Angela. Não posso. Ah, não, não estendo o outro. Não tivemos. Não, não é bebê minha história. E vocês não podem não acreditar, só vão acreditar. E vocês só vão acreditar se algum dia eu expor a pessoa. Ele fala, primo, lembra quando nós fizemos isso? E não, eu não quero fazer isso porque ele está casado, tem dois filhos, tem, tem uma mulher maravilhosa, uma moça bem humilde. E não fazer isso. Vocês, vocês, nada, for real, vocês não são boas pessoas. 
Põe ainda a Dima de casa. <risos> Bem que... Não, não é nada disso. Não é nada disso. Hum. Bem broto mesmo. Hum. Minha mãe nem tem ideia. Nem meu pai, meu pai já morreu. Meus irmãos nem tem ideia. Nem os... nem os irmãos da parte do pai têm ideia. Nem os irmãos da parte da mãe têm ideia. E nem posso dizer se é da, família, da parte da minha mãe ou da parte do meu pai. Não posso dizer. Se eu dizer, vão já procurar muito, tá sabendo? Mas se vocês algum dia me verem, tipo, tô na minha casa, ou tipo, tô com alguém e falar, esse é meu primo. E tô lá abraçar boi, tô ali olhar assim, já boi com boi de sentimento. É ele. Nem é nada mais de que é de característica. Eu não vou dar mais. Só sei que ele é broto, é alto, é magro. E é moreno. É moreno. E na minha família tem boi de moreno, porque eu sou escuro, eu sou paculei. Mas na minha família tem boi de morenos. Tem boi de morenos. Porque meus tios eram muito mulheres, e faziam filhos com várias mulheres, sabe? Mulheres escuras, mulheres claras, mulheres mulatas, não sei o quê. Então tem boi de morenos. Você acha que eu quase minha prima? Entende? Podia ser o Carlos Moraes. <risos> Ou o Braulio Moraes. Mas não, bebê. Eu falei quase minha prima, porque a Chofela é filha do meu tio. A Chofela é filha do meu tio, mas não é meu tio de sangue, é tipo filha do marido da minha tia. As minhas primas são filhas da minha tia, que é a tia Fatinha que estava aqui, que eu falo que eu tenho famílias da elite. Mas não são esses primas, não são o Braulio nem o Carlos Moraes. Não. não é, bebê! Não é, não é esses, não são esses. Não são esses, for real. Não pensa deixar de mercado, não. É rede mercado de novo com esse assunto. É verdade, quase, ou oh, prima, quase, porque ela é filha do meu tio, mas não é meu tio de sangue, e essa é minha prima, se fosse filha da minha tia, ou filha do meu tio de sangue, mas ela é filha do pai das minhas primas, então é quase prima, ou ela é minha prima por afinidade. Uhum. Uhum. Será, será que você já, dá, já disse o... A Chufela não é filha do teu tio, o pai dela é outro. Não, o pai dela é o pai do Carlos Moraes. O pai dela é o pai do Braulio Moraes. E se o pai dela é outro, isso não te interessa. Porque desde o, desde o momento que a mãe da Chofela fica com o pai das minhas primas e cuida da Chofela, é o pai dela é tipo de mercado com o Jojo. Hum. Primo da Nete está vendo a live. As senhoras da gente de infância, ela vai deixar esse comportamento quando cresce. Olha ela. Pensa, tipo uma moça que lhe meteram um presa por tráfico de cocaína. Esperar o que eu encontrei essa reportagem. Eu meti no meu WhatsApp, no meu... Eu meti no meu... Ah, desapareceu. No meu story. A moça foi presa por tráfico de droga. A moça tem 18 anos. A moça lhe prender, então lhe levar já na esquadra. Chega! A tia da moça, a moça não é a traficante de droga. Tipo, eu disse, o meu advogado diz para não dizer nada até ele chegar. E eu na esquadra, mas só que o vídeo não foi todo. O que, que aconteceu? A moça está lá acusada. A moça tá lá acusada de tráfico de droga, de cocaína. Mas ele levou já na esquadra, né? Tá ali prender, ele vai ter na esquadra. E a esquadra, dizem que na esquadra é tipo, é perto de casa, ou tipo, a tia é dona da droga. A tia. Eu não sei se Estava estranho. A tia é mãe do moço que roubou um banco. E. <risos> E o moço roubou um banco, lhe meteram preso. A tia começou a vender cocaína. Para ter dinheiro, para tirar o filho da cadeia. Então, a prima foi passar, passear na casa da tia. Essa história foi hilariante, mas é assustador. A, tia, a prima foi passar final de semana na casa da tia, né? na casa do primo e da tia. Ah, lá tem droga, tem cocaína. E a polícia é, acion... é acionada porque tem droga nessa casa. E encontra a moça de 18 anos na casa com banho de cocaína. E leva a moça na esquadra. E os vizinhos ligam para a tia, tia, leva a tua sobrinha então, por causa da cocaína. Ela tem 18 anos, não estava lá acusar. 
que ela vendeu as drogas, que ela é traficante das drogas. Então, o que, que acontece? A tia, bem frustrada na vida dela, bem psicopata, ela chega na esquadra, diz, ó, essa cocaína não é da minha sobrinha. Pessoal, entenda essa história. Essa cocaína é da minha sobrinha. E o policial diz, ó, oh, a cocaína não é da sobrinha de quem? A cocaína é minha, eu que vendo. Eu comecei a vender a cocaína. Que é psicopata! Me tirou a sobrinha do barulho. Eu comecei a vender a cocaína desde o mês passado. Para tirar meu filho da cadeia, porque o meu filho assaltou o banco. E o, o jornalista pergunta à frente da polícia: a senhora está consciente que a senhora é uma traficante de droga? A senhora está consciente que a senhora é uma traficante de droga? Eu não sou traficante, não. Eu comecei a vender o mês passado para tirar o meu filho da cadeia. A entrevista aí corta. Ele levou na ela está frente da esquadra da entrevista Os policiais estão escutando os investigadores Ele <risos> mete dentro Na sala de investigação A senhora vem disso Você senhora é traficante Eu não sou traficante Eu <risos> Não fala nada até eu chegar. O advogado do Jorge já me disse isso. O também o doutor Muteca em Angola já me disse isso, né? Não responde nada ao que o investigador está te perguntar até eu chegar. Mas eu discuti já com todo o stick, discuti já com, todo, com toda a corte aqui dos Estados Unidos. E eu me lembrei de mim nessa, 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 nesse live, nesse vídeo. Porque a senhora se identificou comigo, porque ela, ela se entregou sozinha. Porque ele falou, assim, ela é traficante de droga. Eu não sou traficante, eu vendo droga desde o mês passado para tirar o meu filho da cadeia. Mas o advogado lhe disse, fica aí e eu estou a vir responder por ti. Mas ela falou já tudo. Então eu disse, porra, o meu advogado me falou várias vezes do tipo, é... Não fala nada até eu chegar. E eu começo já a falar: Filha da puta, merda! O Santo Lido! É, tá de toda funda. Aí eu tô na funda. Tá aí, né? O advogado fala: Neto, na raia, não fala nada até eu chegar. Eu começo já a discutir com todos os moleques. E quando tá se metendo um calabouço, tá aí, né? porque ela disse não é traficante, mas vende as drogas desde o mês passado. Então, isso é como um outro. E aí, eu me, disse, me senti identificada, por isso que eu meti uma story do tipo, Neto Nahara, não diz nada até eu chegar. E eu já na esquadra, eu não vendo droga, eu não sou traficante, não. Eu vendo desde os meses passados. <risos> ah, então, é mais ou menos isso. 
entenderam mais ou menos por que eu meti aquela história numa story é por causa dessa senhora do Brasil. Porque ele é traficante, ele falaram para ficar quieta, para falar, para não falar nada. A tarde do bocado chegar, ela começou a falar que não, vende, que não é traficante, mas vende droga desde o mês passado para tirar o filho dela que roubou um banco. E depois os comentários começaram a falar: oh, ela não é traficante, começou a vender droga o mês passado para tirar o filho dela da cadeia. O filho dela roubou um banco. Ok. Por isso é que a mãe é um docinho e o filho é um doce de mel. <risos> e a tipo, a sua mãe dela, tá entendendo? Yeah, fiquei assim, like, hum, me identifiquei com ela. De ser exclusiva, não quer dizer que eu, venda, que eu venda droga. Ou que eu seja uma pessoa assim que tem associações com droga de nada a ver. Entregou o filho. O filho já tá preso. O filho tá preso. Ela, eu acho que ela não é traficante. Mas ela é uma pessoa impulsiva. O filho foi preso porque roubou banco. E ela começou a vender cocaína para tirar o filho da cadeia. Mas quando a polícia encontrou na casa dela a moça cheia de cocaína, a moça sobrinha, a prima do filho, e a moça foi lá passar férias, a moça também droga ou fuma, ele encontrou ela lá, ela podia deixar a sobrinha presa e arranjar o divulgado no off e tirar a sobrinha. Mas ela disse, deixa a minha sobrinha! Porque ela não é traficante, nem eu sou traficante. Eu vendo droga desde o mês passado. <risos> Meu Deus. Eu vendo droga desde o mês passado. Mas eu vendo droga para tirar o filho da cadeia. Então ele é traficante. O filho já está na cadeia. Ela quer tirar o filho da cadeia. Mas ela já está vendendo droga de traficante. Mas ela não quer se associar como traficante. Ela só vende para tirar o filho. Eu matei a minha psicopata. Eu matei a psycho, for real. Porque eu, se fosse a tia, né? E tivesse a raciocinar um pouco, ia deixar a sobrinha presa, porque a sobrinha também da, da droga, não sei o quê. Ia buscar advogado, e a sobrinha não ia falar, porque a sobrinha não falou nada na entrevista. Tipo, ela tem 18 anos, foi acusada de tráfico de droga, ela só toca a cara baixa, falou, tipo, e aí o barulho da mãe, da mãe do meu primo. Ela não vai falar nada, ela vai aguentar o barulho. Mas a tia é <risos> uma tia imunda. Só começou o mês pa... Ela começou o mês passado para ter o dinheiro, para tirar o filho que roubou o banco. E os comentários começaram a dizer: tanto é que a mãe é um docinho e o filho é um doce de mel, que o que eles são farinhas do mesmo saco, são do mesmo coluio. Com essa tua boca do ouvido. Fala da Bibas, gente. Vou falar o que é da Bibas. I'm sorry. I'm sorry, yeah? Ai. Hum, quero carga. Um, um, fala o que da Bibas, então. Daqui a uma hora eu vou buscar o Jojo. Deixa a Bíblia em paz. Hum... Uhum. Acho que o meu telefone é carregado. Rihanna voltou bem linda. 